Bisogna intervenire rapidamente sul problema mensa scolastica e sulla necessità di dotare Andri di asili nido. E tutta la preoccupazione di Mirko Malcangi, candidato al Consiglio Comunale nella lista futura a sostegno di Giovanna Bruno, che in una conferenza stampa ha voluto spiegare un problema che è ben più serio di quanto si possa pensare. Lavorare in modo più equo sulle mense scolastiche degli istituti cittadini e soprattutto difendere ogni genere di famiglia permettendo lo sviluppo di azioni concrete come la diffusione degli asili nido sarà questo proprio uno dei primi temi al centro dell'azione amministrativa del centro-sinistra. La più grossa criticità è il rischio serio e imminente dell'esplosione di una bomba sociale. Noi non riusciamo ancora a capire come si sia potuto prevedere una tariffa doppia da settembre rispetto al passato. Spieghiamo meglio, se nell'ultimo anno le famiglie pagavano un buono 2,53 euro, da settembre le famiglie spenderanno 6 euro per ogni singolo pasto. Quindi la nostra attenzione non solo a tutte le famiglie andriesi che si troveranno nella situazione di eh, pagare il doppio, ma a quelle famiglie che hanno due o tre figli, cioè qui il rischio è veramente, veramente alto e il problema sta alla base. E non facciamo nomi, però chiaramente eh, un bando impostato in questo modo ha delle grosse, grosse eh, criticità, soprattutto per quello che è l'arco temporale. È quello di eh, non dare più la possibilità ai bambini di avere la continuità scolastica, di formarsi. La fascia 0-3 anni è una fascia delicatissima. I bambini hanno vissuto, stanno vivendo un forse disagio anche a causa dell'emergenza Covid. Le scuole dal 5 marzo sono chiuse, quindi immaginiamo un bambino che si trovi nella stessa situazione dell'anno passato, cioè le famiglie vanno a prelevare i bambini alle 12, non possono comprare i buoni e quindi il bambino è costretto a salutare i suoi compagni di classe prima dell'orario effettivo. Una situazione ingarbugliata, quella della mensa scolastica cittadina, scoppiata già negli anni scorsi e proseguita con un bando concluso ad inizio anno e che vincolerà la prossima amministrazione per cinque anni con l'assegnazione alla ditta Pastore, una decisione che non piace a Malcangi, che vede invece altre soluzioni possibili rispetto alla gestione della mensa. Da sottolineare poi la tavica assenza di nuovi investimenti per quel che riguarda proprio gli asili nido, un fattore essenziale per consentire maggiore equità e migliore sviluppo del lavoro anche per le donne. Un comune capoluogo. 100.000 abitanti eh, forse avrà soltanto un asilo nido comunale con le stesse condizioni di tutte le altre strutture scolastiche quindi la prossima amministrazione dovrà programmare, programmare seriamente l'apertura la, la, di asili nido. Apertura di asili nido significa non soltanto dare ai bambini la possibilità di partecipare a un processo formativo in una fascia bellissima d'età che dicevamo è quella eh, dell'infanzia, ma dare la possibilità alle mamme di immettersi nel mercato del lavoro. Quante mamme, quante donne oggi sono costrette a rimanere a casa perché non hanno le risorse eh, finanziarie per mandare i loro loro bimbi a scuola. Quindi questo è l'impegno che noi prendiamo con la città e sulla quale chiediamo fiducia. Le difficoltà finanziarie dell'ente sono un grave problema che tuttavia la rete civica dal nome Futura, che vede in Vincenzo Caldarone, ex sindaco, uno dei fautori, pensa di poter risolvere attraverso poche mirate azioni di recupero delle tasse non pagate, vincolandole però ad investimenti mirati alla salvaguardia dei servizi sociosanitari. La nostra proposta è la pace fiscale per i tributi locali con il 20-30% incassati subito di liquidità e il resto ratizzato. Si può fare, abbiamo già pronte le delibere, molti sanno che se qualcuno con, che ha dovuto fare la mia esperienza lo dice è così. E però noi vincoleremo questa liquidità essenzialmente al ripristino della dignità di molte famiglie e della libertà dei bambini di non sentirsi esclusi e nessuno deve essere cittadino al di sotto di qualche altro. Questa è una città che ha molte sofferenze, anche sofferenze di disagio sociale che si manifesta anche in modo diciamo, a volte violento, a volte dissacrante. Dobbiamo intervenire dalla base. Non vi sembri che la mensa non sia un fatto importante. Un bambino tenuto all'angolo che può mangiare con gli altri è un bambino che sentirà il peso della società su di sé. Noi vogliamo togliere questo peso fino a quando è possibile.